നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴായി പതിമൂന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തരായി എട്ട് വിദേശികൾക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടൽപ്പാടത്ത് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ അപകടം ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം ഇന്ധനം നിറച്ച ലോറി റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇന്ധനം ചോർന്നൊഴുകിയെങ്കിലും സംയോജിത ഇടപെടലിലൂടെ വൻ അപകടം ഒഴിവാക്കി കടവലൂർ പാടത്തും നിയന്ത്രണം വിട്ട് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ സൌജന്യ ട്രൈബൽ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി ഏങ്ങണ്ടിയൂരിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വിതരണം നിർവഹിച്ചു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം വൈകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച റേഷൻ കടകൾക്ക് അവധി യേശുവിന്റെ അന്ത്യാത്താഴ സ്മരണയിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പെസഹ വ്യാഴം ആചരിച്ചു ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത് വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ദുഃഖവെള്ളി ഉയർപ്പ് ഞായർ ശുശ്രൂഷകളും നടത്തുക കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചെന്ന് സഭാ നേതൃത്വങ്ങൾ പഴകിയ മത്സ്യവിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി തുടരുന്നു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന പഴകിയ നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി കുന്നംകുളം പട്ടാമ്പി റോഡിലെ പാറയിൽ മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റിൽ കുന്നംകുളം നഗരസഭ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി കുന്നംകുളം മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് കവാടത്തിൽ അണു നശീകരണ ടണൽ സജ്ജമാക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം ചാവക്കാട് തിരുവത്രയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് പ്രവേശിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസ് സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പാലിക്കുമെന്ന് മഹല് ഭാരവാഹികൾ മന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകി ചാവക്കാട് തിരുവത്ര അയോധ്യ നഗറിൽ ഷോക്കേറ്റ ഏഴര വയസ്സുള്ള പേരക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വീട്ടിലെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചത് പമ്പാട്ട് രാജന്റെ ഭാര്യ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചന്ദ്രിക വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴായി കണ്ണൂർ നാലു പേർക്ക് കാസർകോട് നാല് മലപ്പുറം രണ്ട് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ഒരാൾക്ക് വീതവുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നയാളാണ് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തെട്ട് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ വീട്ടിലും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഇതോടെ കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് എറണാകുളം ആറ് കണ്ണൂർ മൂന്ന് ഇടുക്കി മലപ്പുറം രണ്ടു പേർക്ക് വീതവുമാണ് ഇന്ന് രോഗം ഭേദമായത് ഇന്ന് മാത്രം നൂറ്റമ്പത്തിമൂന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നെഗറ്റീവായി എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ചൂണ്ടൽപ്പാടത്ത് ഇന്ധനം നിറച്ച ടാങ്കർ ലോറി നിയന്ത്രണം ഇട്ടു മറിഞ്ഞു ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക് കൊച്ചി ഇരുമ്പനത്തുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും മലപ്പുറം അരിക്കോടുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് ഇന്ധനവുമായി പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയാണ് നിയന്ത്രണം ഇട്ടു മറിഞ്ഞത് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറും സഹായിയും നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവർ അനസും സഹായി അഷറഫുമാണ് നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഡ്രൈവർ അനസിനെ പിന്നീട് കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പാറഞ്ഞൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അകലെ ചൂണ്ടൽപ്പാടത്താണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് വാഹനം മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ടാങ്കുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പെട്രോളും ഡീസലും ചോർന്ന് റോഡിലേക്ക് ഒഴുകിയതോടെ മേഖലയിൽ വലിയ അപകട ഭീഷണി ഉയർന്നു കുന്നംകുളം പോലീസും ഹൈവേ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തൃശൂർ കുന്നംകുളം റോഡിലെ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി നിരോധിച്ചു കുന്നംകുളത്ത് നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷം ടാങ്കർ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫോം പമ്പ് ചെയ്തു സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവാതിരിക്കാൻ തൃശൂരിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നുമായി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ കൂടി സ്ഥലത്തെത്തി ഫോം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു ഇതിനിടെ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ ജില്ലാ
മാറ്റുകയായിരുന്നു ഈ സമയമെല്ലാം ഫയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ടാങ്ക് തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്ധനം ബാരലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപായി സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയിരുന്നു പിന്നീട് രാമനാട്ടുകരയിൽ നിന്നുമെത്തിയ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏറെ വൈകിട്ടാണ് ടാങ്കർ ഉയർത്തിയത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വാഹന ഗതാഗതം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയത് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം കുന്നംകുളം എ സി പി ടി എസ് സിനോജ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ജി സുരേഷ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഇ ബാബു എഫ് ജോയ് വിവിധ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർ ഓഫീസർമാരായ ബി വൈശാഖ് സുൽഫീസ് ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ചൂണ്ടൽ പാടത്ത് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം ഇന്ധനം നിറച്ച ലോറി റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇന്ധനം ചോർന്ന് ഒഴുകുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെയും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസിന്റെയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യയുടെയും പോലീസിലെയും ഫയർഫോഴ്സിലെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സമയോചിത ഇടപെടലാണ് ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ചുരുക്കം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാതയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥിതി വളരെ രൂക്ഷമാകുമായിരുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ ഫയർഫോഴ്സിനും പോലീസിനും തങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർക്കുവാനായി ചൂണ്ടൽ കേച്ചേരി സെന്ററുകളിൽ നിന്നും പോലീസ് നിരത്തിലിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യമായതിനാലാണ് സമയബന്ധിതമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെയോ വാഹനങ്ങളുടെയോ ബാഹുല്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും പോലീസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടന്നു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടറി പി എ ഷൈല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി എ മുഹമ്മദ് ഷാഫി കെ പി രമേശ് എം ബി പ്രവീൺ തുടങ്ങിയവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കടവല്ലൂർ പാടത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം ചൂണ്ടൽ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കടവല്ലൂർ പാടത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കായിരുന്നു അപകടം പാചകവാതകം ടാങ്കറിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി കൊച്ചിയിൽ പാചകവാതകം ഇറക്കി മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഐ ഒ സിയുടെ ഇന്ധന ടാങ്കർ ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ലോറി ഡ്രൈവർ തമിഴ്നാട് തിരുച്ചി സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ പരിക്കുകളില്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈവേ പോലീസ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി വേലൂർ പാത്രമംഗലത്ത് റോഡരികിൽ നിന്നിരുന്ന മരം കട പൊട്ടി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലേക്ക് വീണു കമ്പികൾ പൊട്ടി വീഴാത്തതിനാലും മരം കമ്പിയിലും പോസ്റ്റിലും തടഞ്ഞു നിന്നതിനാലും വൻ അപകടം ഒഴിവായി പാത്രമംഗലം പാലത്തിന് സമീപം റോഡരികിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥലത്ത് നിന്നിരുന്ന ബദാമരമാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെ കട പൊട്ടി റോഡിന് കുറുകെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനിലേക്ക് വീണത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമുള്ള വാഹന നിയന്ത്രണവും അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കി കുണ്ടന്നൂർ സെക്ഷൻ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും കുന്നംകുളത്തു നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റും ചേർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടര മണിക്കൂർ പണിപ്പെട്ട് മരം മുറിച്ചു നീക്കി രാത്രി ഒമ്പതിന് വൈദ്യുതിയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ എൽദോസ് കെ എസ് ഇ ബി ഓവർസിയർ സുകുമാരൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി കെ ശ്യാംകുമാർ ഫയർമാൻമാരായ അനീഷ് ടി സുനിൽകുമാർ എസ് പവിത്രൻ പി ജിസ്മോൻ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശിവദാസൻ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് തിരുവത്ര അയോധ്യ നഗറിൽ ഷോക്കേറ്റ ഏഴര വയസ്സുള്ള പേരക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വീട്ടിലെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു പമ്പാട്ട് രാജന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രികയാണ് മരിച്ചത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്കാണ് സംഭവം ചന്ദ്രികയുടെ മകൻ ഷിബിന്റെ മകൻ അദ്വൈത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു രാജനും ചന്ദ്രികയും ചേർന്ന് പേരക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിനിടെ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല മൃതദേഹം ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ഷിബിൻ ഷിജു എന്നിവർ മക്കളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനത്തെ തുടർന്ന് ചാവക്കാട് തിരുവത്രയിലുണ്ടായ സംഘർ
ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ചാവക്കാട് മേഖലയിലെ എല്ലാ മഹല്ലുകളും സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പാലിക്കുമെന്ന് മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ തദ്ദേശമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ഉറപ്പു നൽകിയത് ചാവക്കാട് പുത്തൻകടപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നത് മേഖലയിലെ എല്ലാ പള്ളികളും ഇപ്പോൾ തന്നെ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നടപടികളെയും തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു യോഗത്തിൽ പ്രദേശത്തെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തു പോലീസ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിക്കണം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് നടപടികൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട് കമ്മീഷണർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആദിത്യ എ സി പി ടി എസ് സിനോജ് സി ഐ അനിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ സി എച്ച് റഷീദ് സൈനുദ്ദീൻ ഹാജി നടത്തി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മംഗല്യ മുഹമ്മദ് ഹാജി കമറുദ്ദീൻ മുജീബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് എരുമപ്പെട്ടി ഫാത്തിഹ മസ്ജിദിൽ മഗ്രീബ് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചുപേരെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശികളായ അണ്ടേക്കാട്ട് പീടികയിൽ ഹൈദർ അറുപത്തിയൊന്ന് തോട്ടുങ്ങൽ പീടികയിൽ ഷാജി നാൽപ്പത്തെട്ട് പട്ടച്ചാലിൽ സുബൈർ മുപ്പത്തിരണ്ട് എളാട്ടുപീടികയിൽ ജാബിർ ഇരുപത്തൊന്ന് കേളംപുലാക്കിൽ സുഹൈൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിവരെയാണ് എരുമപ്പെട്ടി എസ് ഐ പി ആർ രാജീവും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ സൌജന്യ ട്രൈബൽ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുണ്ടലിയൂർ ഏത്തായി എൺപത്തഞ്ചാം നമ്പർ റേഷൻ കടയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ബീന ശശാങ്കൻ സിന്ധു സന്തോഷ് ഉഷ സുകുമാരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലെ കിറ്റ് വിതരണം സിദ്ദിഖ് നിർവഹിച്ചു സൌജന്യ കിറ്റ് വിതരണം മഞ്ഞ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അതാത് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നാണ് നൽകുക ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ റേഷൻ കടയിൽ കിറ്റ് സപ്ലൈകോ ലഭ്യമാക്കുന്ന വിതരണം ആരംഭിക്കും ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയായി കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കുന്നംകുളത്തും അണുനശീകരണ ടണൽ സജ്ജമായി കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നംകുളം ഷെയർ ആൻഡ് കെയറും ചമയം ഡെക്കറേഷനും ചേർന്നാണ് പട്ടാമ്പി റോഡിലെ പാറയിൽ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് പത്തടിയോളം നീളമുള്ള ടണൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ കൂടുതലെത്തുന്ന നഗരഹൃദയത്തിലെ പാറയിൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ടണൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കുന്നംകുളം പട്ടാമ്പി റോഡിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഈ ടണലിലൂടെ കടന്നുപോകണം പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ടണലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ദേഹമാസകലം സാനിറ്റൈസർ മിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അണുവിമുക്തമാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടണൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രമാകും ഇനി മുതൽ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി തൃശൂർ ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരമൊരു ടണൽ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി കുന്നംകുളത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുന്നംകുളം നഗരസഭ ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ചമയം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് എട്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും വിധമാണ് ടണലിന്റെ സജ്ജീകരണം ആളുകളുടെ ദേഹത്ത് അണുനാശിനി തളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനയും നഗരസഭയ്ക്കുണ്ട് കുന്നംകുളം പാറയിൽ മാർക്കറ്റിലെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ടണലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ കെ ആനന്ദൻ സുമ ഗംഗാധരൻ മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് കുന്നംകുളം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ബാബു ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ലബീബ് ഹസൻ സെക്രട്ടറി എം ബിജുബാൽ ചമയം ഡെന്നി നഗരസഭ ഹെൽത്ത് സൂപ്രണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലയിൽ തന്നെ പതിനയ്യായിരം പേർ വീടുകളിലും മറ്റുമായി ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ തൃശൂരുമുണ്ട് ഗൌരവമായ ഈ സാഹചര്യം നേരിടാനാണ് അണുനശീകരണ ടണൽ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശീക
TN Pragaban MP Nirmich and Algia Sanitizer, Chavaka Taluka Shupatri Lake Vidaran Chido, Hospital Management Committee Angam KV Shanavas, Ashupatri Superanda Doctor PK Srijeki Gaimari, Health Inspector CV Ajay Kumar, Head Nurse Lousy Sister in the Vidim Sani Hidrano, Nurolam Botilulana Vidaran Chedo. Kunugulam Patambi Road, Le Paril, Malse Mamsa Marketil, Kunugula Nagarasa Padig, the Parisho, the Nanati, Vibana and Narthuna Malsingal de Gunanira, where Urapo Etun in Indiana, Vianan Seravile, Iver Market Litia. Kunangula the Karina was some one to the Argi, a Malsim Pritchet, the Sampot in the Tudar Chayana Kunangula Nagarsapa Parana de Nedru to the Malsim Marketil Parishothanagal Narthia Nagarsapa Chairperson Sida Revindran, Vice Chairman PM Suresh, Standing Committee Chairman Maria, KK Anandan, Suma Gangatharan, Misha Sebastian, Nagarsapa Secretary KK Manoj, Health Superand, Lakshman and Enver Charnana, Kunangula the Prathana Malsimamsa, Vibana Kandramaya Paril Marketil Parishothan and Arthia Nilevil Ibide Lepimagun, the Malsinga Lepetium Matum, Iver Vishadamai Chodi. Paragi a mal single Ipol Adiga Marunilinum, Motta Vibana Kendra Tilinum, Tangal, Atharamal single, Vibana Tene, Dukunilinum, Kachavaka, Rudemarbadi, Palerum, Nadan, Puramal single and a Vibana and Arthir, another Karinadusum, food and safety, Vipagam, Ayrthi, and Nurgilo Paragi, Malsim, Kundangulatun, Pidigudi, Sampotin Shesham, Alugal, Malsimanguna, the Madigani Kunuda, Nilevil, Malsibandam, Niro the Chirik in the Sahajitil, Masangalomai, George the Chirik in the Malsinglana, Ipol Purataraki, Motta Kachavaka, Vilpanak in Alguna, Katapura Makalikal in the Malsibandan. Cheru and Jikarkale became the Malsingal, Kadapurta than a Vitter Yuana, Adunda the Ne, Idupolula, Vilpana, Kandrangalike, Paragi, a Malsingal and Ituna, Itera Malsingal, Editha, Kundula, the Vilpana, and Arthur than the Kachavada Karka, Nagarasapa, Karsha, and Nirdesh, Nalgitunda. Evident in the Gilum Paragi, Malsim, Ilkuna, the Sambadicha Paradivanal, Shaktama, and Adapati Sugirikimendum, Nagarasaba, Munna, Ipunalgitunda. Paragi, a Malsingal de Varumulam, Alwal, Malsingal Wang and Madikin the Dode, Ivate, Irachi, Vibanium, Ipol, Ere Sajiumana, or Archamumba, Edward the Ruba. Korike, Ipol Nuti with Ruba Variana, Villa, Beef, Porka, Ulpadela, Irachilum, Kundangulum, Paril Marketil, Lepima Gunda, Paril Marketile, Ella, Kachavara Kandrangulum, Sandar Sicha, Nagarasa Padigurder, Vibana Nartuna, Malsingal de Gunanilavaram, Urapuritramenum, Kachavara Karka, Nirdes and Algi, CCTV News, Kundangulum. Guru Nagarasaba, Aru Givi Paganarte, Minel Parishotanel, Vilpanaki Vichirina Paragi, Nalpatna Ligilo, Malsim Pidigudi, Mudvatur, Rodaril, Kachavada Narathirina, Munu Perilinana, Iva Pidigudi, Irivatan Chikilo Kududa, Padina Ligilo Chemin, Anchikilo Avoli in Viana Pidicheta, Aru Givi Pagatan Lebicharas, Vivrete Tudana, Temple Police in the Sahai Toda Yarno Parishotana, Pidicheta Malsingalka, Padanan to the Vasatala Digam Parakan, Kanakakundai, Aru Givi Pagam Arichu, Vilpanakarinum Pira, Idakundana, Notis Nalgi, in the Ravale Chavakada Malsim. Market in the Wangi than even Kachavakar Parno. Idin de Adisanatil, Maclele, Malse, Vilpanak and Rangal, Parishotana, Karkasha Makiai, Health Inspector CK Rejit Kumar Parno, Health Inspector PP Mohanan, JH Maraya, K Rajivan, TS Subish, S Baiju, KB Subin, K Sujit, and Vim, Parishotana Sangatil, Undirno. BDJ Samstana General Secretary TV Babu Andarichu, Arvatimun Vaisarno, Rodiaga the Teturana, Trishur Medical College, Ashupatrilana Andiam, Karina, Log Sabatar and Yapil, Alaturle, NDS Sanarthi Arno, Parvil Paredanaya, Tecumbadam Vela, Ithanana Pidava, Maladi, Barium, Bina, Babida, Tamban, Inver, Makalumana, Samskar and Narthi. Vadaka police station Paridilum, drone Ubiyogicha, Agasha Nirichana, Vadaka police, Toru, Life Care Room, Shoot. Add Bakurum Samikta Mayana, drone camera of Vyogich and Nirishna Narthea. Adim Andatodum Pinida Vadaka to Sender Lumana Nirishna Narthea. Idamuram Kavaragal, Samuhi Agalam Blankicha, General Kutam Gudi Nilkunda the Kandatanai. Shoot at Bakarana, camera Nendri Chirinada. Vadaka to SHO, M Surendran, SI Pradeep Kumar, CPO Maria Prashanda, Muhammad Rafik, Linu, Tudangi or Kopam. Thoru, Life Care Protagaraya, Prabish, Sheriff, and the Vermundarno. Thudar the Vasangal, Pagalum, Rathrium, Night Vision Camera of Vyogichum, Pradeshangal, Nirishna Narthum. SHO M Surendran Parano Lockdown Lenki in the Rekande to one Chalisheri Police, Drone Ubiogichula Nidishanam Shaktamaki Chalisheri Panchatin Vorme Station Paridikule, Vivida Pradesh and Lilana Parishodana Karsana my Narthuna Budanarisha Vagita Chalisheri Lichanathia Parishodanake SHO A Pradap, SI Gobalan, SI Amir Ahmada, Senior CPO Haris, CPO Udayan, Anuraj Enver, Nidru Tunaki Chovarcha Drone Ubiogichanathia Parishodanail, Amakava, Matur Partha, Lockdown Niamel Lenkicha, Football Kalichu and Dirina, Padanchi Perkadre, Police Case. Budanarisa, Kodira, Kutubada, Kutinada, Makalagalil, Don Agas and Edition of Narati. Tudor the Vasangalum Parisho than a Karsana Makumena, SHO, a Prada Parno.
തലശ്ശേരി ശേഷം പരിധികൾ കോവിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ ഈ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ആമക്കാവ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കുറച്ച് യുവാക്കളെ നമ്മൾ കസ്റ്റഡി എടുക്കുകയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിശോധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായി കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായി പരാതി വാർഡ് മെമ്പർമാരെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി എടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉദയൻ മുല്ലപ്പള്ളി യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഡർ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നാളെ വരും മറ്റന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങനെ അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അവസാനഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വാഹനത്തിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളം എത്തിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും ലോക്ക്ഡൌണായി എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വണ്ടികളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ലോറികളിലൊക്കെ കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഇന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും യേശുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴ സ്മരണയിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പെസഹ വ്യാഴം ആചരിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെയാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടന്നത് എളിമയുടെയും പങ്കുവെപ്പിന്റെയും സന്ദേശം പകർന്ന പെസഹ ആചരിച്ച ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ കുരിശു മരണത്തിന് മുൻപായി ക്രിസ്തുദേവൻ ശിഷ്യരുടെ കാൽ കഴുകി ചുംബിക്കുകയും അത്താഴം പങ്കിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കിയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പെസഹ ആചരിച്ചത് മാനവകുലത്തിന് എളിമയുടെയും പങ്കുവെപ്പിന്റെയും മഹനീയ മാതൃക പകർന്നാണ് യേശുദേവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ സ്വയം കഴുകി ചുംബിക്കുകയും തുടർന്ന് അവർക്കൊപ്പം അത്താഴം പങ്കുവെച്ചു ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് വിശ്വാസി സമൂഹം പെസഹ ആചരിച്ചത് ദേവാലയങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിലും പെസഹാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ദേവാലയങ്ങളിലെ തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസികളെ വിലക്കിയതിനാൽ വൈദികരും ശുശ്രൂഷകരും മാത്രം പങ്കെടുത്താണ് പെസഹാദിനത്തിലെ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടന്നത് പെസഹാദിനത്തിൽ സാധാരണ നടക്കാറുള്ള കാൽകഴുകൾ ശുശ്രൂഷ അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഈ വർഷം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സീറോ മലബാർ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ മാർത്തോമ സി എസ് ഐ തുടങ്ങിയ സഭകൾ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പെസഹാചരണത്തിന്റെയും വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെയും ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസി സമൂഹം മാറി നിൽക്കണമെന്ന് സർക്കുലറിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഓശാന ഞായർ മുതൽ ഈസ്റ്റർ വരെയുള്ള വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തിരുകർമ്മങ്ങൾ തത്സമയ സംപ്രേഷണം വഴി വിശ്വാസികൾക്ക് കാണുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും സി സി ടി വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകളിലൂടെയും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വിശ്വാസികൾക്കായി മേഖലയിലെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരുകർമ്മങ്ങൾ സംപ്രേഷണം തത്സമയം വിശ്വാസികളിലെത്തിക്കും സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെച്ചേരി പാലയൂർ മാർത്തോമ മേജർ ആർ കെ എപ്പിസ്ക
ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പെസഹ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടന്നു കോവിഡ് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചായിരുന്നു ശുശ്രൂഷകൾ വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തം എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പരുമല സെമിനാരിയിൽ നടന്ന പെസഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് നിതിയൻ ബാവ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ദുഃഖവെള്ളി ഉയർപ്പ് ഞായർ ശുശ്രൂഷകളും കോവിഡ് നിയന്ത്രണം പാലിച്ച് വിശ്വാസികളില്ലാതെ നടത്തും കൊറോണ കാലത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികൾ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നും കാതോലിക ബാവ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ പെസഹ ആചരിച്ചു പുലർച്ചെ നാലിന് ആരംഭിച്ച പെസഹ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വികാരി ഫാദർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണം മൂലം അഞ്ചു പേർ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് വിശ്വാസികൾ രാവിലെ സഭ ജെ എസ് സി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ വഴി വീടുകളിലിരുന്ന് പെസഹ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളികളായി പെങ്ങേമുക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പഴയ പള്ളിയിൽ പെസഹ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഫാദർ ബാബു ജോസഫ് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളില്ലാതെ പുലർച്ചെ നാലിന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയും തുടർന്ന് ആറിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടത്തി വൈദികനും നാലു ശുശ്രൂഷകരും പെസഹ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ചു സിസിടിവി അറിയിപ്പ് മരത്തങ്കോട് സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദുഃഖവെള്ളി തിരുകർമ്മങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ എട്ടര മുതൽ സിസിടിവി പ്രാദേശികം ചാനലിലും പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാനലിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും കുന്നംകുളം സെന്റ് പോൾ സി എസ് ഐ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദുഃഖവെള്ളി ശുശ്രൂഷകൾ കാലത്ത് ഒമ്പതിന് സിസിടിവി മ്യൂസിക് ചാനലിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ ഭക്തി ആദരപൂർവം ബറാത്ത് റാവും നോമ്പും ആചരിച്ചു പുണ്യമാസമായ റമളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ മാസമായി ഷബാനിനെയാണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഷബാനിലെ പതിനാലിന് ബറാത്ത് റാവും പതിനഞ്ചിന് ബറാത്ത് നോമ്പെടുത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ ആചരിക്കാറുണ്ട് സ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ അടിമകൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്നും മനുഷ്യന്റെ യുക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ രാവിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം രാവിൽ ഖുറാനിലെ സുറത്തുൽ യാസിൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യന്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിനും പരലോക മോക്ഷത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആരാധനാ ചടങ്ങ് പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ദിക്കറുകളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും മരണപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കലും ഇതിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വിശ്വാസികൾ അവരുടെ വീടുകളിലാണ് ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചത് ഈ ദിവസം റമളാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായും വീടുകളും മറ്റും ഇതിനായി ശുചീകരിച്ച് റമളാനിലെ വരവേൽക്കാനും വിശ്വാസികൾ സജ്ജമാക്കുന്നത് ബറാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് പരസ്പരം ഒത്തുകൂടാൻ സാഹചര്യം അനുവദിക്കില്ല എങ്കിലും ഫോണിലൂടെയും മറ്റും പരസ്പരം വിശേഷങ്ങൾ പുതുക്കുവാനും അന്യോന്യമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാനും ഐക്യം ഉറപ്പിക്കുവാനും ഈ ദിവസത്തെ വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് സിസിടിവി ന്യൂസ് പുന്നൂർക്കുളം കാട്ടകമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂലേപ്പാട് വാർഡിലെ പുല്ലാണിച്ചാൽ കോൾപ്പടവിൽ വേനൽ മഴയിൽ കൃഷിക്ക് നാശം തൊണ്ണൂറ് ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പടവിൽ പലയിടത്തായും നെല്ല് വീണ് നശിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം പടവിലെ മേലെ ഭാഗം കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ പടവിൽ നെല്ല് വീണ് നശിച്ചിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം വേനൽ മഴയിലും നെല്ല് വീണ് നശിച്ചതോടെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായി വരും ദിവസങ്ങളിലും വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു വീണുകിടക്കുന്ന നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാനും ഏറെ പണിയാണ് വീണുകിടക്കുന്ന നെല്ലുകൾ മുളച്ചാൽ കൃഷിക്ക് വൻ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് പടവിൽ കൊയ്ത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി മൂന്ന് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പടവ് ഭാരവാഹികളായ സോണി സക്കറിയ എൻ ഡി ശശി തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധിക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി കൊയ്ത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന പാടത്തെ രാത്രി പെയ്തമായ വേനൽ മഴയിൽ നെല്ലെല്ലാം ചെരിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മഴയൂണി കിട്ടിയാൽ കർഷകർക്ക് വൻ ദുരിതത്തിലാവും അതിനും മുന്നേ തന്നെ നെല്ല് സംഭരണത്തിനും അതിനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് മിഷീൻ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ മാറുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് തയ്യൂർ യൂണിറ്റുകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ
വിപണിയിൽ തകർച്ച നേരിട്ട് വ്യാപാരികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇരുട്ടടി എന്ന പോലെ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കെട്ടുതാലി വിറ്റും ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തും വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ ഇതോടെ ഉപജീവനത്തിന് വഴി കാണാനാകാതെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും വ്യാപാരികൾക്കായി യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ലോക്ഡൌൺ നീങ്ങിയാലും വ്യാപാരം പച്ചപ്പിടിക്കാൻ താമസമെടുക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെയും ദേവസ്വത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയായ ട്രേഡേഴ്സ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭ ദേവസ്വം ചെയർമാൻമാർക്ക് പുറമെ മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ എന്നിവർക്കും നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിട ഉടമകളും ഇപ്രകാരം വാടക ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും ടി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ആന്റോ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്ര നഗരിയായ ഗുരുവായൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് വ്യാപാരികളായവരുടെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമായാണ് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ വരെ നോക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രമാത്രം കഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരികളുടെ സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവായൂരിലെ മകൾ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വവും നഗരസഭയുടെയും കീഴിലുള്ള കെട്ടിട മുറികളിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ വാടക ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരിലെ വ്യാപാര മേഖലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് കൾച്ചർ സെൻറ്റർ എന്ന സംഘടന അതിന് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനും നഗരസഭയ്ക്കും നിവേദനം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇതിനായി സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടയുടമകൾ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാനാണ് തീരുമാനം വ്യാപാര പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്കും ദേവസ്വത്തിനും പുറമെ സ്വകാര്യ കെട്ടിട ഉടമകളും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മേഖലയിൽ കനത്ത തകർച്ച നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ വിവാഹ ദിനത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകി നവദമ്പതികൾ എയാൽ ചേമ്പിൽ അനീഷിന്റെ മകൾ അശ്വതി മാറഞ്ചേരി അത്രാംപുള്ളി മാധവന്റെ മകൻ മിഥുൻ എന്നിവരാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും സഹായവുമായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെത്തിയത് വിവാഹ ചെലവിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച തുകയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നൽകിയാണ് മാതൃകയായത് വധുവിന്റെ പിതാവ് അനീഷ് തുക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജന് കൈമാറി ഗുരുവായൂർ മെട്രോ ലിങ്ക്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം മുഖാവരണം അണുനാശിനി എന്നിവ നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മെട്രോ ലിങ്ക്സ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമൂഹത്തോടൊപ്പം സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവ നൽകിയത് ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ടെമ്പിൾ സ്റ്റേഷൻ ഗുരുവായൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി നാനൂറ് ലിറ്റർ മിനറൽ വാട്ടർ ഇരുന്നൂറ് മാസ്കുകൾ ഹാൻഡ് വാഷ് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയാണ് നൽകിയത് അതത് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാർ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു വർഗീസ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ജാക്ക് സി പി ജോയ് ആന്റോ തോമസ് പി മുരളീധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചാവക്കാട് നഗരവും മറ്റു പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കി സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ക്ലബും ചാവക്കാട് ജനമൈത്രി പോലീസും ചാവക്കാട് പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽകുമാർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഭാരവാഹികളായ കെ വി ഷാഫി അസീസ് ഹാഷിഫ് സജീവ് മുഹമ്മദ് അഫീഫ് ഷിജു നിയാസ് നാസർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശാവർക്കർ ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്ക് ചാലിശ്ശേരി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സുരക്ഷാ കിറ്റുകൾ വിതരണം നടത്തി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നവാഫ് തൃത്താല സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ ലിജീഷിന് സൌജന്യ കിറ്റുകൾ കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ ഫൈസൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീകുമാർ രതീഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി രത്നം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തൃത്താല മണ്ഡലം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ പെരുമണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ കുറ്റനാട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കബീർ പാലഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ അഭയ കേന്ദ്രം ബ്യൂട്ടി പാർലറായി അന്തേവാസികൾ താടിയും മുടിയും വെട്ടി സുന്ദരന്മാരായി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം മുടിവെട്ടാനും മറ്റു സ
അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് മൂന്നു നേരം ഭക്ഷണവും എണ്ണ തേച്ച കുളിയുമൊക്കെയായി മികച്ച കരുതലാണ് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ നൽകുന്നത് മൂന്ന് ക്യാമ്പുകളിലായി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമടക്കം മുന്നൂറോളം അന്തേവാസികളാണുള്ളത് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ പുന്നിയൂർക്കുളം കിഴക്കേ ചെറായി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നന്മ കൊഴപ്പാമഠം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സഹായം നൽകി കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി പുന്നിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് നടത്തി വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് നന്മ കൊഴപ്പാമഠം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് സംഭാവന ചെയ്തത് ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഹരിദാസ് കടാമ്പുള്ളി സെക്രട്ടറി ദേവൻ കൊഴപ്പാമഠം എന്നിവർ ചേർന്ന് സഹായം കൈമാറി വഴിതെറ്റി പെരുമ്പിലാവിലെത്തിയ കാശ്മീരി യുവാവ് ഒരാഴ്ചയായി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ക്യാമ്പിൽ തനിച്ചു കഴിയുകയാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും താമസ സൗകര്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി എന്ത് എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഈ യുവാവ് പണമോ വസ്ത്രങ്ങളോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ കൈവശമില്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ അധികൃതർ സഹായിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ ഇങ്ങനെ പൂനെയിലുള്ള തെർമാക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ടെക്നീഷ്യനാണ് എം ഡി സൈഫ് എന്ന ഇരുപത്തഞ്ചുകാരൻ ലോക്ഡൌണിന്റെ തലേന്നാണ് പൂനെയിൽ നിന്നും കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത് കൂടെ പത്തൊമ്പത് മറ്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പണിസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ബസ് എത്തിയിരുന്നു ആ ബസ്സിൽ ഇരുപത് പേരടങ്ങിയ സംഘത്തെ പേരറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി അവിടെ താമസിച്ചതിനു ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ജോലി തുടങ്ങാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ഓരോ വഴിക്കു പിരിഞ്ഞുപോയി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്താക്കി തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അന്വേഷിച്ചാണ് അവിടെ നിന്നും നടന്നു തുടങ്ങിയത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് അവശനായപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ട കടത്തിണയിലിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തന്നു പെരുമ്പിലാവിലാണ് എത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സ്വന്തമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശ്രീനഗറിലാണ് വീട് എന്ന് സൈഫ് പറയുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയത്രേ സഹോദരങ്ങളുമില്ല ഡൽഹിയിലുള്ള അമ്മാവന്മാരാണ് വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു കമ്പനിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രമേ സേഫിന് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചേർന്ന് കൊരട്ടിക്കര സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ താമസ സ്ഥലത്താണ് സേഫ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെയാണ് ഈ യുവാവ് കഴിയുന്നത് സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുന്നുകുളം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നുകുളം റോയൽ ആശുപത്രിയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക ടീം എത്തി ആശുപത്രിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ ശുചീകരണം ഒരു തവണ നടത്തിയിരുന്നു നിരവധി രോഗികൾ എത്തുന്ന ആശുപത്രി പരിസരം അണു വിമുക്തമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയത് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ വൈശാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആശുപത്രി പരിസരം മുഴുവൻ വെള്ളമടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും അണുനാശിനികൾ മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് നിലകൾ എൻ സി യു മോർച്ചറി എന്നിവയാണ് ശുചീകരിച്ചത് സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ ശ്രീകുമാർ ഫയർ ഓഫീസർമാരായ കെ രവീന്ദ്രൻ വി സുരേഷ് കുമാർ സിവിൽ ഡിഫൻസ് മെമ്പർമാരായ ഷബീബ് നിതിൻ നിഖിൽ ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വരും ദിവസങ്ങളിലും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരും നിർധന രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകി ചാവക്കാട് ജനമൈത്രി പോലീസ് ഒരു മണിയൂർ അംബേദ്കർ കോളനിയിലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും വൃക്ക രോഗികൾക്കും കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുമാണ് ചാവക്കാട് എസ് എച്ച്ഒ അനിൽ ടി മേപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകിയത് കൂടാതെ ഇവിടങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണവും ചെയ്തു നേരത്തെ മേഖലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത ചുള്ളിപ്പാട മേഖലയിൽ എസ് എച്ച്ഒ അനിൽ ടി മേപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ളവും എത്തിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ അത് പിന്നെ കാക്കശ്ശേരിയിലുള്ളതാണ് സലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം കളക്ട്
ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു തൊഴിയൂർ കോട്ടപ്പടി ഗുരുവായൂർ ചക്കപ്പൻതറ കോളനി അഞ്ഞൂർ ഗുരുവായൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലുമായി നിരീക്ഷണം നടത്തും സി ഐ കെ സി സേതു എ എസ് ഐ സന്തോഷ് സി പി ഒമാരായ ലിജു രതീഷ് കിരൺ തൊഴിയൂർ ലൈഫ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ ബക്കർ ഷൂട്ട് ആഡിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് വരും ദിവസങ്ങളിലായി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും നിയമ ലംഘകർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് അറിയിച്ചു അത് രാത്രിയും പകലും നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ചില സ്വഭാവമായിട്ട് ചില ചില ആളുകൾ കല്ലേറുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സജീവമായി ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ സമൂഹ അടുക്കള മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന അടുക്കളയുടെ പാചക ചുമതല പതിമൂന്ന് പേരടങ്ങിയ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇവർ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ പാചകം ആരംഭിക്കും അറുപത് തെരുവോരവാസികൾക്കും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേർക്കുമാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് ഉദാരമതികളുടെയും സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ എണ്ണൂറോളം പേർക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇവർക്കായി വൈദ്യ പരിശോധനയും നൽകി വരുന്നതായും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് മണത്തല ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹ കിച്ചൺ വഴി ഈ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന അറുപത് ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാർഡുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേറെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയും നടക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ടിന് പുറമെ നിരവധി പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തും സേവന മുഖവുമായി മലായ അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ മാതൃക കാരുണ്യത്തിന്റെ നന്മയാർന്ന സ്നേഹപാഠമാണ് മലായ അബൂബക്കർ ഹാജി തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് സഹജീവി സ്നേഹം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോട്ടോൽ മലായ അബൂബക്കർ ഹാജി കോവിഡ് കാലത്തും മാതൃകയാകുന്നത് കോവിഡ് മൂലം ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അലി കോട്ടോലാണ് അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇതറിഞ്ഞ അബൂബക്കർ ഹാജി തന്റെ നാട്ടുകാരായ ഇരുന്നൂറോളം നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നു കോട്ടോൽ ആനന്ദൻ കോട്ടേഴ്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അലി കോട്ടോൽ കിറ്റിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എം എ കമറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് മരുന്നുവാകാൻ വകയില്ലാതെ മാറാ രോഗങ്ങളാൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കുൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ നൽകുമെന്നും മലയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് എം ഡിയുമായ മലായ അബുബക്കർ ഹാജി വ്യക്തമാക്കി ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തെ വേറിട്ട മാതൃകയായ ഇദ്ദേഹം തന്റെ നാലു മക്കളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജാതി മതത്തിനതീതമായി നിർധനരായ നാൽപ്പതോളം യുവതികൾക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം നൽകിയിരുന്നു പത്തു പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും വിവാഹ ചെലവും നൽകിയായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തിയത് വീടുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിത്യം കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് സർക്കാർ നമുക്ക് റേഷൻ കട വഴി അരി മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മാത്രം പോരായ്ക വരും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ കാര്യം മലായ അബൂബക്കർ ഹാജി അതിന് മലായ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള അബൂബക്കർ ഹാജിയുമായിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസം മുന്നേ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ ആ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു രാവിലെ വിളിച്ചു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ആവണം പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പണിക്ക് പോവാൻ മൊത്തത്തിൽ ആർക്കും കഴിയില്ല എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് തീരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു 
പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായതോടെ കുന്നംകുളം അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിടിപ്പത് പണിയായി പുല്ലിന് തീപിടിക്കുന്നതും മൃഗങ്ങൾ കിണറ്റിൽ വീണതുമായ വിളികളോടൊപ്പം അത്യാവശ്യം മരുന്നുകൾ തേടിയുള്ള വിളികളും ഇപ്പോൾ നൂറ്റൊന്ന് എന്ന നമ്പറിലെത്തുന്നു ആരോഗ്യ വിഭാഗവും പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അണുനശീകരണം കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കിയതോടൊപ്പം എടപ്പാളിലെ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള യുവാവിനും കടവല്ലൂരിലെ വൃക്കരോഗിയായ ആൾക്കും മരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ ബി ശ്രീകുമാർ ഫയർ ഓഫീസർമാരായ കെ രവീന്ദ്രൻ വിഷ്ണുദാസ് ശിവകുമാർ ഡ്രൈവർ അരുൺരാജ് തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് എയ്യാൽ പാടശേഖരത്തിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ പന്നിത്തടം കേച്ചേരി പാതയിലെ എയ്യാൽ പാടശേഖരത്തിലാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ നിത്യ സംഭവമാണെന്നും പഞ്ചായത്തിലും മറ്റും പരാതി കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സമീപവാസികൾ പറയുന്നു ഇതിന് സമീപത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതും പട്രോളിംഗ് കുറച്ചതും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ മുതലെടുക്കുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സമീപകാലത്തായി ഈ പരിസരത്ത് മാലിന്യ നിക്ഷേപം കൂടുന്നതിനാൽ രാത്രികാലത്ത് കാവലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നാടകമൊരുക്കി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നാട്ടുകാരിലെത്തിച്ച നാടക സംഘം എരുമപ്പെട്ടി തിയേറ്റർ എത്തിക്സ് ആണ് ഒറ്റയാൾ നാടകമൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയരാകുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ച നാടകം വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് നാടക പ്രേമികളിലെത്തിക്കുന്നത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായി കഴിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കഴിയാതെ ജീവിത മാർഗത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതമാണ് നല്ലിരിക്ക എന്ന ഒറ്റയാൾ നാടകം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് പൊന്നുവിളയുന്ന മണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ പടിയടച്ചു പുറത്താക്കിയ മലയാളി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പച്ചക്കറി വാഹനങ്ങൾക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഇന്നിന്റെ കാഴ്ച ഈ നാടകത്തിലുണ്ട് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മതിൽ പണിത് തന്റേതായ ലോകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ നമുക്ക് പ്രളയവും മഹാമാരിയും ഒരു പാഠമാണെന്ന് നാടകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അമേച്ചൂർ ആർട്ടിസ്റ്റായ തോന്നല്ലൂർ ഭാസ്കരനാണ് ഒറ്റയാൾ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് അമേച്ചൂർ നാടക പ്രവർത്തകനായ സുനിൽ ചൂണ്ടലാണ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് ഫോണിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാണ് അഭിനേതാവിനെ ഒരുക്കിയെടുത്തത് ഭാസ്കരൻ തന്റെ വീട്ടുമുറ്റം അരങ്ങാക്കി മൊബൈൽ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് നാടകം പകർത്തുകയായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത ശൈലികളിൽ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം വേദികളാക്കി നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്റർ എത്തിക്സിന്റെ കോവിഡ് കാലത്തെ പുതിയ പരീക്ഷണം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട് സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി വടക്കേക്കാട് ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പത്താറ് അമ്പത്തിയേഴ് ബൂത്തുകളിലേക്കാണ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് നേരങ്ങളിലും അരിഭക്ഷണവും പലഹാരവും വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി ബി ജെ പി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു ബി ജെ പി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് വെങ്കളത്ത് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതേഷ് വലത്തൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷാജി പള്ളിക്കര ശശി വാക്കയിൽ സെക്രട്ടറി ദിലീപ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ പ്രസിഡന്റുമാരായ ടി ജി ധനീഷ് എം പി പ്രജീഷ് അതുൽ സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ദുരിതത്തിലായ കൊരട്ടിക്കര വാർഡിലെ അർഹരായ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെൽഫെയർ പാർട്ടി കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം എ കമറുദ്ദീൻ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷെബീർ അഹ്സൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ട്രഷറർ എം എൻ സലാഹുദ്ദീൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മുജീബ് പട്ടേൽ ആശാവർക്കർ രാജി ലത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രാഷ്ട്രസാരഥി വടക്കേക്കാട് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം നടത്തി പുനിയൂർ പുനിയൂർകുളം വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പലവ്യഞ്ജനവും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള നൂറോളം മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകൻ പുഷ്പാകരൻ കനിയത്തിന് രാജൻ അളകപ്പറമ്പിൽ
കേരള ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കുന്നംകുളം മേഖലാ കമ്മിറ്റി എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ വിഷുക്കൈ നീട്ടവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കിറ്റു വിതരണവും നടത്തി വെള്ളിത്തിരുത്തി കുമരം കുളങ്ങര ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ കേരള ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കുന്നംകുളം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ആനായ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും കുന്നംകുളം മേഖലാ രക്ഷാധികാരിയുമായ അക്കിക്കാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ആദ്യ കിറ്റ് സ്ക്വാഡ് ലീഡർ പ്രദീപ് പഴുനാനയ്ക്ക് നൽകി കുന്നംകുളം മേഖലാ സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ ചിറളയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശങ്കർ നാരായണൻ മേഖലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സോമശേഖരൻ ട്രഷറർ ശങ്കർ നാരായണൻ സുരേന്ദ്രൻ പന്തല്ലൂർ ഗോപി കാവിലക്കാട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഴഞ്ഞി അരുവായിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ത്രിവർണ്ണക്കൂട്ടം അരുവായുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജയശങ്കർ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രതീഷ് അരുവായ് രമേശ് കടവാരത്ത് മിനി ടീച്ചർ ജിനോൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചൊവനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലാണ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ കിറ്റുകൾ നൽകിയത് ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ പ്രതീഷിന്റെ ശ്രമഫലമായി സമാഹരിച്ച നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ കിറ്റുകൾ കുന്നംകുളം ബി സി എൽ പി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് അലി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചുകൊടുത്തു കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും സി പി എം നേതാവുമായിരുന്ന പുത്തൻപുരയിൽ ഇ പി നാരായണൻ നായർ നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു മണ്ണേങ്ങോട് ഇറശ്ശേരി കുടുംബാംഗമാണ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്താൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം ചെറുതുരുത്തി ശാന്തിതീരം ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു തലക്കോട്ടുകര പാറപ്പുറം പാറക്കൽ കുറ്റിക്കാട്ട് പരേതനായ ദേവസി ഭാര്യ ത്രേസിയ കുട്ടി നിര്യാതയായി എൺപത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി വത്സ പൊറിഞ്ചു ബാബു ലോറൻ ജെൻസൺ എന്നിവർ മക്കളാണ് വടക്കേക്കാട് വയലത്തൂർ കൊളന്നൂർ പരേതനായ വറുതുണി ഭാര്യ ത്രേസിയ മനിര്യാതയായി സംസ്കാരം നടത്തി ജോസ്മണി ഡേവിസ് ജോണി പരേതനായ തോമസ് ബേബി എന്നിവർ മക്കളാണ് വെള്ളർക്കാട് കൊങ്ങത്ത് കുമാരൻ നായർ മകൻ ശങ്കുണ്ണി നായർ എന്ന കെ എസ് നായർ നിര്യാതനായി അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ശോഭന ഭാര്യയും സുജിത് കുമാർ പ്രതാപ് കുമാർ ആശ എന്നിവർ മക്കളുമാണ് സംസ്കാരം നടത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ആശങ്കയിലാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളെല്ലാം കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ സാമ്പത്തിക നൈരാശ്യം ഒരു വശത്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മടുപ്പ് മറുഭാഗത്ത് ഹാസ്യാത്മക ചിത്രീകരണമാണെങ്കിലും പെരിങ്ങോട് നിന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പല്ലവി നൽകിയ ഈ ദൃശ്യം പറയുന്നതും ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ മനോവ്യത തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴായി പതിമൂന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തരായി എട്ട് വിദേശികൾക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടൽപ്പാടത്ത് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ അപകടം ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം ഇന്ധനം നിറച്ച ലോറി റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇന്ധനം ചോർന്നൊഴുകിയെങ്കിലും സംയോജിത ഇടപെടലിലൂടെ വൻ അപകടം ഒഴിവാക്കി കടവലൂർ പാടത്തും നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ സൌജന്യ ട്രൈബൽ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി ഏങ്ങണ്ടിയൂരിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വിതരണം നിർവഹിച്ചു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം വൈകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച റേഷൻ കടകൾക്ക് അവധി യേശുവിന്റെ അന്ത്യാത്താഴ സ്മരണയിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പെസഹ വ്യാഴം ആചരിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത് വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ദുഃഖവെള്ളി ഉയർപ്പ് ഞായർ ശുശ്രൂഷകളും നടത്തുക കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചെന്ന് സഭാ നേതൃത്വങ്ങൾ പഴകിയ മത്സ്യവിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി തുടരുന്നു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന പഴകിയ നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി കുന്നംകുളം പട്ടാമ്പി റോഡിലെ പാറയിൽ മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റിൽ കുന്നംകുളം നഗരസഭ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി കുന്നംകുളം മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് കവാടത്തിൽ അണു നശീകരണ ടണൽ സജ്ജമാക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം ചാവക്കാട് തിരുവത്രയിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് പ്രവേശിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസ് സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പാലിക്കുമെന്ന് മഹല് ഭാരവാഹികൾ മന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ
ചാവക്കാട് തിരുവത്ര അയോധ്യ നഗറിൽ ഷോക്കേറ്റ ഏഴര വയസ്സുള്ള പേരക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വീട്ടിലെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചത് പമ്പാട്ട് രാജന്റെ ഭാര്യ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചന്ദ്രിക ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും സി സി ടി വി ചാനൽ തൽസമയം കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശി